के ऐसे पॉइंट जो समझ नहीं आया ठीक है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही एग्जांपल है एक एग्जांपल तो आपको ये मिल गई प्रैक्टिस के लिए जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मांग रहे थे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपका एक वो हो गया जो मैंने करवाया पर्सन की क्लास कर रहे थे पर्सन हो गया उसके फिर मैंने मल्टीपल क्लासेस आई थी एम्प्लॉय एंड देन प्रोग्रामर आप फर्दर और जो है वो कर सकते हैं आप किस तरीके से क्लासेस बना सकते हैं अभी जैसे हमने शेप की देखी थी शेप से आप ट्राइंगल की क्लास बनाए फिर ट्राइंगल से फर्दर क्लासेस बना सकते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल इसके लिए ट्राइंगल इक्वलेटेड ट्राइंगल तरीके से आप कर सकते हैं एक एग्जांपल ये हो गई फिर थर्ड एग्जांपल ये अकाउंट की क्लास की हो गई इसमें आप इनहेरिटेंस करके इनहेरिटेंस में तो मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं आप एनिमल किंगडम को मैप कर सकते हैं तो ये कुछ तीन चार एग्जांपल से मैंने आपको ऐसी बता दी कि आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए क्या होगा उसके लिए आपको जो क्लास आप यूज कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट चाहिए होंगे मेथड्स चाहिए होंगे प्रिंट करवाने के लिए जैसे ट्रायंगल वाली क्लास है तो उसमें आप एरिया वगैरह बता सकते हैं और जो एनिमल किंगडम है उसमें आप प्रिंट करके बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल किस जो है वो टाइप से बिलोंग कर रहा है इसके अलावा अकाउंट की क्लास में आप जो है वो बैलेंस और सेलरी की डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं डॉक्टर की क्लासेस हो सकती हैं आपके पास जैसे पर्सन है पर्सन से आप डॉक्टर को इनहेरिट करें फिर डॉक्टर से फर्दर आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं लेट से आपके पास सर्जन हो सकता है डॉक्टर की एक सब क्लास और फिर उसके बाद उससे फर्दर चाइल्ड हो सकता है एंड ये जनरल फिजिशन है वेल इट कैन बी डर्माटोलॉजिस्ट एज वेल तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली आप क्लासेस को कंप्लीट करें इनहेरिटेंस भी होगी मैसेज ओवर राइडिंग भी होगी जिसके कीवर्ड भी यूज होगा कंस्ट्रक्टर भी यूज होंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होगी मेथड ओवरलोडिंग भी हो सकती है मेथड ओवर राइडिंग भी हो सकती है तो ये सारी चीज़ें तो आप इंप्लीमेंट ये तो खुद भी कर सकते हैं आप इसके लिए मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सेंड कर दूँगी लेकिन जरूरी नहीं है कि जब तक मैं नहीं करूँगी जब तक प्रैक्टिस नहीं हो सकती बहुत सारी चीज़ें आप इसके एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं एनिमल किंगडम कर सकते हैं आप इसके अलावा आप पर्सन भी कर सकते हैं जैसे मैंने पर्सन एम्प्लॉय और प्रोग्रामर किया भी किया आप पर्सन डॉक्टर और फिर डॉक्टर की जो सब डॉक्टर्स लेट से जनरल फिजिशन हो गए सर्जन हो गए उनकी क्लासेस कर सकते हैं आप उसके अलावा अकाउंट की क्लासेस बना सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट का कर सकते हैं पब्लिक पर्सन फिर स्टूडेंट उसके बाद फिर स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो सकते हैं फुल पैकेज स्टूडेंट हो सकते हैं ठीक है तो ये साथ साथ आप प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें तो खुद खुद भी इम्प्लीमेंट किया गया है और कोशिश ये किया जाए कि आप तक जो जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं वो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं टॉपिक्स हम कौन कौन से कर चुके हैं वो एक दफ़ा में हम सबका ओवरव्यू दे देते हैं तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ठीक है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल होगा ही ठीक है उसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक्सेस मॉडिफायर्स आप डिफरेंट कर सकते हैं जैसे एक प्राइवेट रखते हैं एक प्रोटेक्टेड रखते हैं बाकी पब्लिक रखते हैं प्राइवेट वाले के लिए प्रॉपर्टीज यूज होंगी ठीक है और फिर प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस के लिए यूज होगा उसके अलावा हमने और क्या चीज़ें देखी गेट सेट मैथड भी आप यूज कर सकते हैं यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर एज वेल कंस्ट्रक्टर में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामिटाइज कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उन्हीं को क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इंटर लिंक है कनेक्टेड है तो मैं जो नया टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ उसके साथ लिंक करती चली जाती हूँ प्रीवियस चीज़ों को कि आप ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं तो वो एक पूरी कंक्रीट सी एग्जाम्पल बन जाती है तो आप भी इन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करें ठीक है मेथड ओवर लोडिंग करें मैथड ओवर राइडिंग भी अब आपने सीख लिया मैथड ओवर राइडिंग क्या होती है एक ही नाम के सेम मैथड बट डिफरेंट क्लासेस में मैथड ओवर लोडिंग विद इन अ क्लास होती है एक ही ने एक ही क्लास में आपके पास मैथड्स हैं पर उनके सेम नेम है बट पैरामीटर नेम डिफरेंट है पैरामीटर लिफ्ट इज लिस्ट डिफरेंट है दैट इज मैथड ओवर रोडिंग मैथड ओवर राइडिंग ये है कि मैथड के नेम भी सेम है पैरामीटर लिस्ट भी सेम है बिल्कुल सेम है मैथड बट अलग अलग क्लासेस में तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आप उसको कॉल करेंगे उसी क्लास का मैथड कॉल होगा और जब अगर आप चाइल्ड क्लास वाला कॉल करेंगे तो वो ओवर राइडिंग यानी कि जो सबसे लेटेस्ट उसकी अपनी क्लास में डिफाइन होगा वो कॉल करेगा एंड बाई यूजिंग की वर्ड बेस आप उससे पहले पेरेंट क्लास वाले मेथड को भी कॉल करवा सकते हैं और यही फिनोमिना फिर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर में चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से वेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इनहेरिटेंस की भी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हायरिकल इन
ठीक है तो यार ये एक एग्जांपल ये भी हो गई है जो मैंने डिस्कस करवा एक्सक्वायरी की थी अभी और ये एक एग्जांपल ये अकाउंट वाली हो गई है जिन्हें आप चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं लाइक दिस तेरा बेस अकाउंट नंबर अकाउंट होल्डर अकाउंट टाइप इन तीन चीजों के लिए बेस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ये सेटिंग हो जाएगी और जो इसका अपना बैलेंस है वो बैलेंस यहां पे सेट हो जाएगा तो इस तरीके से आप चार्ट क्लास से बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं जी साथ एक कोई क्वेश्चन है मोहम्मद साकिब खान शो नहीं हो रहे साकिब मेरे पास वरना मैं उनको अनम्यूट कर देती ठीक है मेथड ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में मेथड ओवर राइडिंग क्या होता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर वी हैव डिफरेंट मेथड सेम मेथड हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट लेकिन वो अलग-अलग क्लासेस में यूज हो रहे हैं और हम बेस के कीवर्ड के थ्रू पैरेंट क्लास का स्ट्रक्चर को मेथड को कॉल कर सकते हैं लाइक यहां पे पर्सन की क्लास है दो एट्रिब्यूट्स हैं दोनों प्राइवेट हैं और डिस्प्ले का एक मेथड हमने यूज किया जिसके थ्रू हम इन दोनों फील्ड्स को प्रिंट करवा रहे हैं नेम और एज को ऑलरेडी एक और क्लास बनाई मैंने एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय के लिए मैंने क्या किया पर्सन की क्लास को इनहेरिट करवा दिया तो ये इनहेरिटेंस होते वक्त क्या होगा एम्प्लॉय के दो अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं और दो नेम और एज वाली फील्ड्स वो इनहेरिट कर रहा है पर्सन की क्लास से और डिस्प्ले के मेथड में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट क्वाइट लाइन कंपनी नेम एंड सेल भी यही वही एग्जांपल है जो हमने अभी देखी थी ठीक है और यहां पे कंसोल डॉट क्वाइट में मैंने कंपनी और सेल भी प्रिंट करवा दिया और मेरे पास नेम और एज ऑलरेडी उसके लिए प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड यूज हो रहा है तो उसकी सिडेक की सिनेरियो है कि मैं इस स्टेटमेंट को यहां से उठा के यहां भी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दूं बट फायदा नहीं होगा क्योंकि ये चीज जब मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूं तो इसको दोबारा यहां यूज करने से बेटर है कि मैं इसको कॉल करवा दूं इसलिए मैंने क्या किया बेस डॉट डिस्प्ले कॉल करवा दिया साकिब क्या प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो हैंड रेज करें मैम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही आप अटेंडेंस ले लें तो आप छोड़ दें सेशन लीव कर दें मेरी नहीं किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही एक बजे से बैठे मैं हां तो मैं भी तो एक बजे से बैठती हूं सेशन का जो टाइम हो तो मैम आप आप अभी इस वीक में इस वीक में मेकअप भी तो लगाएंगे ना क्योंकि आपने मंडे को क्लास नहीं ली थी हां तो वो तो लगेगा ऑब्वियसली लगेगा उसको इस वीक में आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए ना बिल्कुल भी हजम नहीं होगा ऐसे फिर फायदा क्या कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो आप प्रैक्टिस भी करें ना साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा नहीं करेंगे तो वो तो चाहे मैं जितना थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाऊं फिर भी समझ नहीं आएगा ठीक है सो ये जो बेस डॉट डिस्प्ले है मेरे पास ये क्या करेगा ये मेरे पास पैरेंट क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करेगा और वहां से मेरे पास नेम और एज प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद कंपनी और सैलरी को भी मैं प्रिंट करवा सकती हूं यहां पे मेरे पास मेन मेथड है अभी अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही जो पढ़ाया उसी को रिवाइज कर रही हूं ताकि अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है किसी का इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो वो वो चीजें भी क्लियर हो जाए तो अगर किसी को लग रहा है कि उसको समझ में आ गया है तो वो जाना चाह रहा है तो वो जा सकता तो फिर मैंने यहां पे क्या किया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का दैट इज एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय से मैंने डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिया तो ये एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले पे क्या करेगा एम्प्लॉय के डिस्प्ले वाला मेथड कॉल करेगा सबसे पहले बेस डॉट डिस्प्ले यानी ये पेरेंट क्लास के डिस्प्ले पे नेम और एज प्रिंट करेगा डमी 26 कंपनी नेम एबीसी कंपनी एंड सैलरी 36000 प्रिंट कर देगा सिमिलरली जब मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पर्सन पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन और पर्सन डॉट डिस्प्ले तो पर्सन की क्लास के लिए ये एक ही मेथड है डिस्प्ले का जिसको वो एक्सेस कर सकता है क्योंकि पर्सन के लिए चाइल्ड का डिस्प्ले इज नॉट एक्सेसिबल क्योंकि चाइल्ड अपने पेरेंट की पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है पेरेंट अपनी चाइल्ड की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर रहा तो पेरेंट के लिए सिर्फ एक ही डिस्प्ले का मेथड है जो वो एक्सेस करेगा तो जब मैं पर्सन डॉट डिस्प्ले कॉल करूंगी तो यहां पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा जस्ट नेम एंड एज तो पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट कैन यूज ओनली दिस डिस्प्ले मेथड एंड एम्प्लॉय का मेथड कैन यूज इट्स ओन मेथड एंड बाय यूजिंग बेस कीवर्ड इट कैन कॉल पेरेंट मेथड जो पेरेंट क्लास में डिक्लेअर हुआ यहां तक क्लियर है जी क्लास यहाँ तक किसी को कोई क्योरी तो नहीं है कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया ठीक है
तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये थोड़ा गो थ्रू करके आ जाएगा ताकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है मैं मेरी तो कोशिश थी कि अभी फोर थर्टी तक करवा के मैं इसको कम्प्लीट करवा दूँ दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास रीड ओनली एंड कॉन्सेंट है तो लेकिन हम ऐसा करते हैं अभी फिलहाल बाइंड कर देते हैं ये दो कॉन्सेप्ट हैं इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर दीजिएगा ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएँ तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बहुत आइडिया और हम जल्दी से इस टॉपिक को कम्प्लीट करके फिर हम आगे चले जाएँ क्योंकि एक की है हमारे पास कॉन्सटेंट का कि कॉन्सटेंट वी कैन यूज कॉन्सटेंट की वर्ड कि कोई ऐसी चीज़ जो थ्रू आउट सेम रहेगी जैसे कि पाई की वैल्यू है जो कि सेम है थ्री पॉइंट वन फोर जो अनचेंजेबल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि और कुछ और चीज़ें ऐसी हैं सर्कल फेरेंस ऑफ द सर्कल जो ग्रेविटी है ठीक है तो ये ऐसी चीज़ें जो थ्रू आउट सेम रहेंगी जैसे कि पाई की वैल्यू सर्कल फेरेंस ऑफ द अर्थ एवोगेडोज नंबर जो थ्रू आउट सेम रहेंगे जो चेंज नहीं होंगे उसके लिए हम कॉन्सटेंट का की यूज कर सकते हैं पब्लिक कॉन्सटेंट डेटा टाइप वेरिएबल का नेम और आगे उसकी वैल्यू अब आप आगे प्रोग्राम में जाके आप सिर्फ क्या कर सकते हैं आप सिर्फ इसको इसकी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं बट अपडेट नहीं कर सकते अब ये इसकी फिक्स वैल्यू होगी ये टू पॉइंट फाइव हो तो कॉन्सटेंट का कीवर्ड इस तरीके से काम कर रहा होगा ठीक है तो इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे और फिर एक एक और की है रीड ओनली का हम ये भी देख लेंगे कि रीड ओनली का की क्या करता है इसमें इसकी हम सिर्फ और सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं इसकी वैल्यू को हम एडिट नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते ठीक है डिफरेंस देख लेंगे कि रीड ओनली और कॉन्सटेंट में क्या डिफरेंस है और फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं हम ये एक्सरसाइजेज भी देख लेंगे अगर आप चाहें तो ये एक्सरसाइजेज भी यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल जो आप कह रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हैं ठीक है आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं फिर हम अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर अटेंडेंस के बाद एंड करते हैं यहाँ तक कोई थ्योरी तो नहीं है कोई सवाल कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो समझ नहीं आया हो सब क्लियर है ठीक है मैं फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ और अटेंडेंस देते हैं और अटेंडेंस के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ओ एंड करते हैं सेशन का